ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனில் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ரிவிஷன் தானே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது சால்ட் அண்ட் அதோட டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சால்ட் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகும் சால்ட்டில் பெருசாக டைப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை மிக்சட் சால்ட் டபுள் சால்ட் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகும் அண்ட் அதில் இம்பார்ட்டன் சால்ட்ஸ் பார்க்க போகும் இம்பார்ட்டன் சால்ட்ஸ் ஏன் பார்க்கறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் சும்மா அதோடைய காமன் நேம் கொடுத்துருவாங்க காமன் நேம் கொடுத்துட்டு கெமிக்கல் நேம் கேட்பாங்க இல்லைனா அதோடைய யூசேஜ் கேட்பாங்க இல்லைனா யூசேஜ் கொடுத்துட்டு இது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க கேட்க எல்லாமே சால்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான சால்ட் அந்த நேம்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான நேம்ஸ்லாம் வச்சுருப்போம்ல ஸோ அந்த பேர்லாம் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் என்னென்ன மாதிரிலாம் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்க்க போகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அதோட பல கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் சால்ட் எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சால்ட்டும் அதுக்கப்புறம் வாட்டரும் கிடைக்கும் தெரியும்ல ஸோ அதில் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ நியூட்ரலைசேஷன் படி ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் கிவ் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் இப்போ ஹெச்என் ஓத்ரி ஒரு அக்வ சொல்யூஷனாக இருக்குது கேஓ ஹெச் ஒரு அக்வ சொல்யூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா கே என் ஓத்ரிங்கிற அக்வ சொல்யூஷன் விச் இஸ் அகேன் சால்ட் அண்ட் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்க போகுது ஓகே இது நமக்கு தெரியுமா இதில் மிக்ஸ்டு சால்ட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டபுள் சால்ட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரி இப்போ அது என்ன மிக்ஸ்டு சால்ட்னா சிங்கிள் ஆசிட் இல்லைனா டூ பேஸ் ஐ மீன் சிங்கிள் ஆசிடும் டூ பேஸும் சேர்ந்தது இல்லைனா சிங்கிள் பேஸு டூ ஆசிட்ஸ் இது சேர்ந்து ஒரு ஃபா ஒரு சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மிக்ஸட் சால்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஆசிடை எடுத்து சிங்கிள் பேஸோட மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லைனா சிங்கிள் பேஸ் எடுத்து ரெண்டு பேஸ் எடுத்து சிங்கிள் ஆசிடோட மிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சேஷன்லாம் நடந்து வக சால்ட் பேர் தான் மிக்ஸ்டு சால்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ இது வந்துட்டு இந்த பேஸஸில் தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேயா இதுக்கு அடுத்து டபுள் சால்ட் டபுள் சால்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மூணு சால்ட் எடுத்து கலந்து வச்சுக்கிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நிறைய டப்பாக்கள்லாம் வச்சுருக்கோமா ஸோ இதில் எல்லா டப்பாவில் வந்து ஒன் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுதான் டபுள் சால்ட் ஸோ மிக்சிங் டூ ஆக மோக் சால்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற சால்ட்டை கலந்து வைக்கிறது தான் டபுள் சால்ட் சரி நம்ம வீட்டில் அத்தனை உப்புக்கள் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் இப்போலாம் வந்துட்டு என்னென்னமோ வெரைட்டி ஆஃப் உப்புக்கள்லாம் வந்துடுச்சு நம்ம ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது அப்போலாம் சொல்லி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாது நம்மளும் இந்த வாங்க மாட்டோம் ஏன்னா அதோட ரேட்டே அந்த லெவலுக்கு இருக்கு ஸோ அது வந்து சரி அந்த தனிக்கதா அந்த வக்தை தப்பமாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆலம் அண்ட் மோக் சால்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப காமனான விஷயங்கள் ஸோ ஆலம் அப்படிங்கிறது கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ட்ரைஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ ஸோ ஓகே இது எதுக்கு இதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேபி இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும்ல ஸோ கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ட்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ அதே மாதிரி மோக் சால்ட் அப்படிங்கிறது எஃப்இ எஸ்ஓ ஃபோர் என்ஹெச் ஃபோர் ட்ரைஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இவ்வளோ தீ ஞாபகம்லாம் வச்சுக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதுக்கு நமக்கு டைமும் கிடையாது சும்மா லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஈவன் எக்ஸாம் ஹாலில் ஏ இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்குது இதுவா அதுவா அப்படின்னா கூட எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயாவது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன் சால்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போயிடும் ஸோ இம்பார்ட்டன் சால்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு காமன் சால்ட் காமன் சால்ட்னால் என்ன நம்ம வீட்டில் உள்ள உப்பு ஸோ உப்பு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அது எங்கேருந்து எடுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சீ வாட்டர்ல இருந்து எடுக்கோம் ஆமாப்பா அதை என்னென்னு வீட்டில் சொல்லுவோம் டேபிள் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என்ஐசிஎல் சோடியம் குளோரைட் நல்ல நியாபகிச்சுக்கோங்க சோடியம் குளோரைட் தான் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல இது கேட்டு கூட நான் மறந்து போயிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மறந்துக்கூடாது சோடியம் குளோரைட் என்ஏசிஎல் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா அப்படிங்கிறது சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இதுவும் சோடியம் தான் ஆனால் கார்பனேட் சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டா ஸோ இ
சோப்பில் யூஸ் பண்ணுறது சோடாவாக இருக்கக்கூடாது பவுடராக இருக்கணும் ஆனால் சொல்ல முடியாது சோடாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு இது ஒரு மைல்டு ஆன்டிசெப்டிக்காக கூட யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரியான பேஸஸ்க்கு ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்காக எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேக்கிங் சோடாவை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரிங் விஷ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஏதாச்சும் ஆன்டி இல்லைனா பீன் வந்து நம்மளை கொட்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முக்கியமாக இந்த தேனிலாம் அடிக்கடி நம்மளை கொட்டி விட்டுருவோம்ல ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஃபார்மிக் ஆசிடு மெத்தனாயிக் ஆசிடு இருக்கும் அதில் ஸோ அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த பேக்கிங் சோடாவை ரெமடியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சுண்ணாம்பு தடவுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி சுண்ணாம்பெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி சோடா அதாவது பேஸ்ட்ல இருந்து தான் வருது நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இது வந்து ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் இன்னும் இது மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கு என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வாஷிங் சோடா வாஷிங் சோடா அப்படிங்கிறது சோடியம் கார்பனேட் டிஹைட்ரேட் சாரி எனக்கே என்னோட எழுத்து புகையில் சாரி டிஹைட்ரேட் வாட் அவர் இட்ஸ் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சோடா வந்துட்டு வாஷிங் சோடா அப்படிங்கிறது கிளாஸ் தயாரிக்க சோப் தயாரிக்க பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் இருக்கல அதை பர்மனண்ட்டாக ரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த வாஷிங் சோடாவை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கு வாஷிங் சோடா அப்படிங்கிறது எங்கே எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுவே போதுமானது ஸோ அதுவும் ஒரு சோடியம் கார்பனேட்டோ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ப்ளீச்சிங் பவுடர் நம்ம வீட்டிலலாம் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுடர் எதுக்கு நம்ம இந்த காட்டன் லின்னெலாம் இருக்கல்ல அதாவது நம்மளோட டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் காட்டனு லின்னன் எல்லாமே எடுத்து ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த உட்டு பல்பெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து வாட்டர் இருக்குல்ல நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல ஸோ அது ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு தான் அதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க என்னது ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்ட வாட்டரை தான் நம்ம குடிக்கவும் அப்படின்னா எஸ் அப்படி தான் குடிக்கவும் எனக்கெல்லாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நான் இருந்த ஏரியாலாம் வந்துட்டு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி உள்ள ஏரியா ஸோ ஆப்வியஸாக அவங்கள்ட்ட நிறைய ப்ளீச்சிங் பவுடர்ஸ் இருக்கும் அப்படியே பக்காவாக தெரியும் அந்த தண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா இல்லை ஏதோ ப்ளீச்சிங் பவுடர் அதிகமாக போட்டுருக்காங்கன்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு குளோரினேட்டட் வாட்டர்லாம் நான் குடிச்சிருக்கேன் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகே நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்ல தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்க கலந்தோம் <laughs> தயாரிக்கிறதுக்கு <laughs> வாஷிங் <laughs> போட்டுக்கு <laughs> போட்டுட்டோம் <laughs> 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 
நீர் தயாரிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்றோம் ஓகேப்பா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்கச்சக்கமான அசிடிட்டி நம்ம வயிற்றுக்குள்ள டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடை எடுத்து குடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கலைஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால உங்களோட வயிற்றுல உள்ள எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் சரி பண்ணுறதுக்கு அந்த தன்மை எதுக்கு இருக்குன்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு இருக்கு அதுக்காக அப்படி குடிச்சிடாதீங்க பட் நம்ம குடிக்கிற முக்காவாசி விஷயங்கள் இந்த ஜெலுசில் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலையுமே இந்த மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் நீங்கள் இப்படிலாம் படிச்சிங்கன்னா தெரியாது எப்படி நம்ம படிக்கலாம்னா ஃபார் த லாங்கர் கன் சொல்கிறேன் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போதும் லாங்கர் கன்னுக்கு நீங்கள் எதுனாலும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க காலையில் நினச்சி பேஸ்ட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பேஸ்ட்ல என்னென்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது பாட்டிக்கு மாத்திரை எடுத்து கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த மாத்திரையில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க இப்போலாம் பார்க்க பார்க்கவே நிறைய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு பழகிடும் இவ்வளோலாம் நான் படிக்கணுமா சீப்போ தேவையில்லை இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே நானே ஜாலியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்றது எனக்கு புரியுது இட் டிபெண்ட்ஸ் லைக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் படிக்க படிக்க நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கன்சிஸ்டன்சி ஒரே நாள் உட்காந்து எல்லாத்தையும் படிச்சு அதெல்லாம் கஷ்டம் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே ஓக பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் பயங்கர நாலேஜபிளாக எழுதுவீங்க ஸோ அதனால தான் ஜஸ்ட் சும்மா ஷேர் பண்ணது தான் விட்டுருங்க ஸோ ஸ்ட்ரை ஃபார் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ கண்டினியூஸாக எந்த வேலையை செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கான பலன் இருக்கும் ஸோ அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை நோக்கி ஓடலாமே தவிர பர்ஃபெக்ஷனுக்காகவே எந்த இடத்தையும் நின்றுடக்கூடாது ஸோ பி சோ ஷியோர் இன் இட் ஆல் தி வெகி பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேம் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாண்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ப்ளீஸ் டூ ஜா